హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఈరోజు ఒక అద్భుతమైన టిప్తో మన ఇంట్లోనే ఉన్న వస్తువులతో మన పంటి నొప్పిని ఎలా తగ్గించుకోవచ్చో ఆ టిప్తో మీ ముందుకు వచ్చేసాను చాలామందిని వేధించే ఈ సమస్య పంటి నొప్పి ఇప్పుడు దంతాలు పుచ్చిపోవడం చిన్న పిల్లల నుంచి పెద్దవాళ్ళ దాకా చాక్లెట్స్ తినడం వలనో లేకపోతే రకరకాల ఇన్ఫెక్షన్స్ వలనో ఇలా దంతాలు పుచ్చిపోవడం ఇన్ఫెక్షన్స్ కొత్తగా దంతాలు రావడం దంతాల్లో పగులు రావడం చిగుళ్ళ వ్యాధులు ఇలా చాలా కారణాల వల్ల పంటి నొప్పి అనేది వస్తూనే ఉంటుంది ఏదో ఒక టైంలో ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఒక్కసారి పంటి నొప్పి వచ్చిందంటే చాలు ఒక పట్టాన తగ్గదనే చెప్పాలి దాంతో బాధ భరించలేక చాలామంది డాక్టర్ని ఆశ్రయిస్తుంటారు కానీ తీరిక లేకపోవడం వలన హాస్పిటల్కు వెళ్ళడం కుదరకపోయిన వారు ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయే ఈ చిట్కాలను పాటించడం వలన ఆ పంటి నొప్పి నుంచి ఉపశమనం అనేది పొందవచ్చు అనమాట అయితే ఇప్పుడు ఈ లవంగాలు ఉన్నాయి కదా ఈ లవంగాలు పంటి నొప్పిని మంచిగా రిలీఫ్ చేస్తాయి అనమాట పంటి నొప్పి నుంచి ఇప్పుడు లవంగాల్లో ఉండే యుగైనల్ అనే రసాయన పదార్థం తేలికపాటి మత్తును కలిగిస్తుంది దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి పెయిన్ ఏమన్నా ఉన్నా కానీ అది తెలియకుండా పోతుంది అనమాట ఇప్పుడు నొప్పి వచ్చే దంతం దగ్గర ఈ లవంగాన్ని ఇది తీసుకొని ఎక్కడైతే ఏ పంటి దగ్గర అయితే మనకు నొప్పి అనేది ఉంటుందో ఇది తీసుకెళ్ళి దాని మీద పెట్టి కొద్దిసేపు ఉంచడం లేకపోతే నమలడం వంటివి చేస్తే కనుక అందులోని నూనె ఏదైతే ఆయిల్ ఉంటుందో ఈ లవంగంలో ఆయిల్ అది విడుదలై ఆ పంటి నొప్పిని తగ్గుముఖం పడుతుంది అనమాట లేకపోతే మనకి మార్కెట్లో లవంగం నూనె దొరుకుతుంది సో ఈ లవంగం నూనె ఉంది కదా దీన్ని ఇలా తీసుకొని ఒక కాటన్ ఒక దూది తీసుకొని దీనిని బాల్ లాగా చేసుకోవాలి ఇలా రౌండ్గా బాల్ లాగా చేసుకొని దీనిపై ఒక రెండు చుక్కల్లో ఈ లవంగం నూనెను వేసుకొని ఇలా జస్ట్ నేనైతే డిప్ చేస్తున్నాను మీరు జస్ట్ స్పూన్ కూడా యూజ్ చేసి ఒక రెండు మూడు చుక్కల లవంగం నూనెను ఈ కాటన్ మీద వేసుకొని ఏ పంటి దగ్గర అయితే మీకు పెయిన్ ఉందో దాని మీద ఇది ఆ పంటి మీద ఈ దూదిని పెట్టి గట్టిగా ప్రెస్ చేసి వదిలేయండి ఇలా చేయడం వలన మనకు పంటి నొప్పి అనేది వెంటనే తగ్గుతుంది లేకపోతే ఇలా ఒక గ్లాస్ నీటిని తీసుకోవాలి దీన్ని వేడిగా చేసుకున్న తర్వాత ఇవి ఇప్పుడు హాట్ వాటర్ ఇందులో ఇలా సాల్ట్ తీసుకొని ఈ వేడి నీళ్ళలో వేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇది కరిగేంత వరకు ఇలా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఈ వాటర్ కరిగాక దీనిని నోట్లో వేసుకొని బాగా పుక్లించాలి మన పంటి పళ్ళు అన్నీ కూడా శుభ్రపడతాయి అనమాట ఇలా పుక్లించడం వలన ఇలా పుక్కిలించిన తర్వాత ఒక ముప్పై సెకండ్ల పాటు అయినా కనీసం పుక్కిలించవలసి ఉంటుంది తర్వాత ఉమ్మేస్తే సరిపోతుంది ఇలా చేయడం వలన సహజమైన యాంటీసెప్టిక్ లాగా ఈ ఉప్పు వేడి నీళ్ళు ఏదైతే ఉందో ఇది సహజమైన యాంటీసెప్టిక్ లాగా పనిచేస్తుంది ఇంకా దంతాల చుట్టూ పేరుకుపోయిన వ్యర్థాలు బయటకు వెళ్ళిపోతాయి ఉమ్మేస్తాం కదా మింగకుండా ఉమ్మేస్తాం కాబట్టి ఆ వ్యర్థాలన్నీ కూడా బయటకు వెళ్ళిపోతాయి సో ఇన్ఫెక్షన్స్ పెరగకుండా కూడా చేసుకోవచ్చు రోజులో వీలైనన్ని సార్లు ఇలా పుక్కిలించడం వలన సూక్ష్మ జీవులు నశించి నొప్పి అనేది తగ్గుముఖం పడుతుంది ఆ తర్వాత వచ్చేసి వెల్లుల్లి ఈ వెల్లుల్లిని యూజ్ చేస్తూ కూడా మన పంటి నొప్పిని అనేది తగ్గించుకోవచ్చు ఇప్పుడు వీటిని రెబ్బలుగా చేసుకుందాం ఇలా ఒక నాలుగు రెబ్బలు తీసుకొని వీటిని ఓల్చుకొని దంచుకోవాలి ఇలా వీటిని ఒలిచి పెట్టుకొని ఇందులో వేసుకొని దంచుకోవాలి వీటితో పాటు ఏం చేయాలంటే మిరియాలు ఉన్నాయి కదా ఇవి ఒక రెండు మూడు వేసుకొని ఇవి కూడా కలిపి వీటితో కలిపి దంచుకోవాలి ఇప్పుడు వెల్లుల్లి అలాగే మిరియాలు దంచాం కదా అందులో ఒక చిన్న టేబుల్ స్పూన్ ఉప్పు వేసుకొని మళ్ళీ బాగా దంచుకో ఇలా వెల్లుల్లి ఉప్పు అలాగే మిరియాలు కలిపే ఇలా దంచుకున్న తర్వాత దీనిని ముద్దలాగా చేసుకొని ఇలా 
ఒక చిన్న ముద్దలాగా చేసుకొని ఎక్కడైతే మనకి పంటి మీద నొప్పి ఉందో ఆ పంటి మీద ఈ ముద్దని అలాగే ఉంచేసి మనం నోరు మూసేయచ్చు అనమాట అలాగే ఉంచేసి ఇలా హాఫ్ అన్ అవర్ ఉంచడం వలన మనకి ఆ నొప్పి నుండి అనేది ఉపశమనం పొందుతుంది అండ్ ఎందుకంటే ఇది వెల్లుల్లిలో యాంటీబయాటిక్ గుణాలు చాలా ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది తీవ్రమైన పంటి నొప్పి నుండి ఉపశమనం కలిగిస్తుంది దీంతో పాటు రోజుకు రెండు సార్లు బ్రష్ చేసుకోవడం తీపి ఎక్కువ పదార్థాలు జోలికి పోకపోవడం ఇలాంటి చిన్న చిన్న జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం వలన దంతాల ఆరోగ్యాన్ని మనం చక్కగా కాపాడుకోవచ్చు సో చూసారు కదా మనకుండే ఎటువంటి పెయిన్ అయినా కానీ పంటికి సంబంధించిన ఎటువంటి పెయిన్ అయినా కానీ ఎలా తగ్గించుకోవచ్చు ఈ చిన్న చిన్న చిట్కాలను యూజ్ చేస్తూ మన ఇంట్లోనే ఉండి మన దంతాలను రక్షించుకోవచ్చు ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ టిప్స్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్